రెండు వేల పద్నాలుగులో అయితే రాజధాని ఇక్కడ కలిసి చేయించడం కరెక్ట్ లేదండి ఎందుకంటే ఉత్తరాంధ్రలో వెనుకబడ వెనుకబడ్డారు కదా కొంచెం వాళ్ళ కోసం అయినా ఆలోచించాలి ఆల్రెడీ కృష్ణా జిల్లా అనేది అది డెవలప్ అయిన ఏరియా కాబట్టి విజయవాడలో పెట్టి అమరావతిలో పెట్టి రాజధాని రైతుల దగ్గర నాలుగు పంటలు పండి భూములు తీసుకొని అది అభివృద్ధి చెందిన భూములు కూడా తీసుకుని రాజధాని కట్టడం కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు జగన్ గారి నిర్ణయం తీసుకునేది కూడా కరెక్టే ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాయలసీమ కానీ ఉత్తరాంధ్ర కానీ కృష్ణా జిల్లా కానీ ఆ మూడింటికి అభివృద్ధి చెందుతుంది కదా తప్పేముంది అందులో ఇప్పుడు శాసన మండలిలో తీర్పు చేశారండి ఇప్పుడు ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది కదా శాసన మండలి ఎవరు అసలు ప్రజలకు ఉపయోగపడేటట్టు చేస్తే శాసన మండలి చెప్పడానికి అవసరం లేదు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ప్రజలకు అభిప్రాయం తీసు తీసు తెలుసుకొని అప్పుడు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలా ఇప్పుడు అధికారంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు చేసింది కూడా కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే కంటిన్యూ చేస్తే మంచిది రాబోయే రోజులే ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇలా అనిపిస్తుంది కానీ ఫ్యూచర్లో ఒక ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పదమూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొత్త కదా ఇప్పుడు అమరావతి భూములు కొన్నారు వాళ్ళు బాధపడతారు ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు బాధపడతారు ప్రజలు ఎవరు బాధపడరు రియల్ ఎస్టేట్కి ఎవరు కొనుక్కున్నారు ఎవరు భూదంతా చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఒక బాధలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది చేస్తే కదా ఉత్తరాంధ్ర డెవలప్ అయ్యేది అది వలసలు అది శ్రీకాకుళం విజయనగరం అక్కడ నుంచి వలసలు వచ్చేస్తారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి ఎవరు వెళ్తాయి కదండి ఉత్తరాంధ్రకి మేము అది ఆలోచించాలి ముందు ఉత్తరాంధ్రలో అసలు చాలా వెనుకబడ్డాయి ఎవడు ఆలోచించలేదు ఏ నాయకుడు ఆలోచించలేదు ప్రజెంటు ఉత్తరాంధ్ర కోసం ఆలోచించిన నాయకుడు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు బిడ్డగా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతగా ఆలోచించారు వీళ్ళందరూ కూడా పదమూడు జిల్లాల వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఉత్తరాంధ్ర చాలా వెనుకబడ్డాయి అసలు ఏ ఇండస్ట్రీ లేదు ఈ ఉత్తరాంధ్రలో దానికి డెవలప్ చేయాలంటే ఉత్తరాంధ్రలో రాజధాని చాలా అవసరం హైదరాబాద్లో మన రాష్ట్రం మొత్తం ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ని డెవలప్ చేశారు అంటే ఒక ఏరియా మాత్రం బాగా డెవలప్ అయింది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాత్రం ఇలాగే అంటే వేరువేరుగా ఉండిపోయింది ఇప్పుడు విజయనగరం కానీ శ్రీకాకుళం జిల్లా కానీ అవన్నీ ఒక వేరే ప్రాంతంలాగా మెట్ట ప్రాంతాల్లాగా తయారైపోతుంది ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సిటీలోకి వచ్చి బతుకుతున్నారు విజయనగరం కానీ శ్రీకాకుళంలో కానీ వాళ్ళకి బ్రతుకులు లేవు బతకడానికి ఇప్పుడు వైజాగ్ని రాజధానికి చేస్తే ఆ ఏరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది బాగుంటుంది రాయలసీమ కూడా మెట్ట ప్రాంతమే అటు పక్క కూడా డెవలపింగ్ లేదు అయిపోతే అక్కడే పెడతారంటున్నారు అక్కడ పెడితే ఆ ఏరియా కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఇక్కడేమో శాసన ఇది సమావేశాలు శీతాకాల సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తారంటున్నారు ఈ ఏరియా కూడా డెవలప్ ఆల్రెడీ డెవలపింగ్లోనే ఉంది గుంటూరు విజయవాడ అంటే మధ్యలో పెట్టారు ఈ రెండు డెవలపింగ్లోనే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇదంతా వ్యవసాయానికి సంబంధించింది కాబట్టి మూడు రాజధానులు పెడతామే కరెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట కరెక్ట్ కాదని మా ఆలోచన కంత ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఒకసారి రద్దు చేయడం జరిగింది ఎన్టీఆర్ గారి కాలంలో ఇప్పుడు రద్దు చేయడం కరెక్టే ఎందుకంటే ప్రతిదానికి అడ్డుపడిపోతున్నారు మొన్న విద్యా చట్టం హక్కు పెట్టినప్పుడు కూడా దానికి అడ్డుపడ్డారు అది ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతాం ఎంతో పేదలకు చాలా ఉపయోగం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లేని అక్కడ ఉద్యోగాలు రావట్లేదు ఎక్కడన్నా చేసే ప్రతి పనికి అడ్డుకిస్తున్నారు శాసన మండలి అంటే శాసన మండలిదే కరెక్ట్ కాదనేది రద్దు చేయడం మంచిదే కరెక్ట్ అనేది నాకు ఆయన అనుకున్నదంతా ఇప్పుడు దేశ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసమే వస్తున్నారు జగన్ ఆ అభివృద్ధి జరగాలంటే శాసన మండలి రద్దు చేయడమే కరెక్ట్ మూడు రాజధానులు పెడితే మూడు ఏరియాలో డెవలప్ అవుతుంది మూడు ఏరియాలు డెవలప్ అవుతుంది అంత అది కాక అసలు అది కాక మన వెనకబడి ఉంది కాబట్టి మూడు ఏరియాలో మనకు రాజధాని పెడితేనే మనకు అన్ని రకాల డెవలప్ అవుతుంది మనం అంద అందరం కలిసి ఒక రకంగా ఒక ఇదిగా ఉంటామని చెప్పేసి జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా One line app download just for the one line it's for everyone